വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ മസ്റ്റർ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് ടേംസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോയെ പറ്റിയാണ് പി റേഷ്യോ സോ പി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ പി റേഷ്യോ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ പി റേഷ്യോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആയ പി ജി റേഷ്യോ ഇൻഡസ്ട്രി പി ആവറേജ് അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പി ആവറേജിനെ പറ്റിയും ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസ് സീരീസിലെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു അതിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വൺ കോഫി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തായിരുന്നു ആ ഓരോ ഷെയറിൻ്റെയും ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു സോ ആ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് അതായത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയിൽ എത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ആ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അതുപോലെ അതേ സമയത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആയ പത്തെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഐ പി ഒയിലൂടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സോ അപ്പം ആ കമ്പനി ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പം ആ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കോടി രൂപയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കമ്പനിയുടെ ഐ പി ഒ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പം ഓരോ ഷെയറിനും വാല്യൂ ഇട്ടിരുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഐ പി ഒയിലൂടെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ട് ഷെയർസ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ ഷെയറിനും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് വാല്യൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ആ അഞ്ച് കോടി രൂപ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പനി അവരുടെ ഓരോ ഷെയർസിനും ഇട്ടിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ കമ്പനിക്ക് ടോട്ടൽ പത്ത് ഷെയർസ് ആണുള്ളത് സോ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യുമ്പം അഞ്ച് കോടി രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി കമ്പനിയുടെ ഓഫർ പ്രൈസ് ആയ ആ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആ രണ്ട് ഷെയർസും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഐ പി ഒയുടെ ഓഫർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആർക്ക് വേണേലും ആ സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇൻവെസ്റ്റർ അതേ രണ്ട് ഷെയർസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ബിഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അയാൾ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ തന്നെയാണ് ഓരോ ഷെയറിനും ഇനി ആ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ആ ഐ പി എല്ലൂടെ ആ രണ്ട് ഷെയർസും അക്വയർ ചെയ്ത ആൾ വിൽക്കാൻ റെഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആയ പത്താണ് അതായത് അഞ്ച് കോടി രൂപ വരും ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വൺ കോഫി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അതുപോലെ ആ കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ആ കമ്പനിക്ക് ടോട്ടൽ പത്ത് ഷെയർസ് ആണുള്ളത് ആ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച്
അതുപോലെ അവരുടെ ഫൈവ് ഇയർ പി ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വാണ് ഇനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പി ആവറേജ് എന്തിനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണോ അല്ലെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ കറൻറ്റ് പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി വൺ ടൈംസ് ആണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതിനർത്ഥം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണെന്നാണ് പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിലും അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിലും പത്ത് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിലും ഒരേ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിമോ ആണ് പക്ഷേ വാല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രി പി ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ഏത് സെക്ടറിലാണോ ആ സെക്ടറിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി വൺ ടൈംസ് ആണ് പക്ഷേ അതേ സെക്ടറിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടൈംസും ആണ് അതായത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സെക്ടറിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്സിനേക്കാളും കുറച്ച് മാത്രമേ കൂടുതലുള്ളൂ ഇനി പി ജി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഏണിങ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് റേഷ്യോയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി ജി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പി ജി റേഷ്യോ എന്തിനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണോ അതോ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെ പി ഇ റേഷ്യോയും പി ജി റേഷ്യോയും കമ്പയർ ചെയ്യാം എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് രൂപയാണ് അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസും ആണ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റുപ്പീസും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ആണ് അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവരുടെ ഏണിങ്സ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അത് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വർഷം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയത് സോ ആ കമ്പനിയുടെ പി ജി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൺ ആണ് അതായത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരും ഇനി എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് രൂപയാണ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവരുടെ ഏണിങ്സ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവരുടെ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അത് ഈ വർഷം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയിട്ട് ഫോർ റുപ്പീസിൽ എത്തി സോ എക്സ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ പി ജി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇനി ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കും ഒരേ സെക്ടറിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് വൈസ് ആണ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി ജി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി ജി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഫെയർ പ്രൈസ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അത് വണ്ണി താഴെയാണെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അത് വണ്ണി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണെന്ന് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കറൻറ്റ് പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പി ആവറേജിനേക്കാളും ഒത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി
അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി റേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക അതായത് പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല പ്രൈസ് ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഏതൊരു സ്റ്റോക്കും ടെൻ ടൈംസ് പി മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം അതൊരു നല്ല എൻട്രി പ്രൈസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റോക്കാണോ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ആ സ്റ്റോക്കിന് ഒരു ഫെയർ പി മൾട്ടിപ്പിൾ അസൈൻ ചെയ്യുക സോ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ആ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എത്തുമ്പം അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യുക ഇനി പി മൾട്ടിപ്പിളിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇപ്പം ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇപ്പം ലോ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ സ്റ്റോക്ക് ചീപ്പ് ആയിരിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാറ്റ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് ലെവലിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടൈംസ് ആയിരുന്നു ഇനി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ടാറ്റ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്നിട്ടും പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടൈംസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ സ്റ്റീൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി പി മൾട്ടിപ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും സിക്സ് ടൈംസ് തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ബൈ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി റേഷ്യോ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനി ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി കമ്പനി ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുമെന്നാണ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അവന്യൂ സൂപ്പർ മാർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈ പി റേഷ്യോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോ ഈ കമ്പനികളിലൊക്കെ പി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അതിനർത്ഥം ഈ കമ്പനിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി റേഷ്യോ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പോർട്ടൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ആണോന്നുള്ളത് മാനുവലി ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മിസ്ലീഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റോ ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ടി സിയുടെയോ ഐഷോ മോട്ടോസിൻ്റെയോ ടാറ്റ മോട്ടോസിൻ്റെയോ ഇൻഡസ്ട്രി പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പോർട്ടൽസിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്ടറിലെ ടോപ്പ് ഫൈവ് ടു ടെൻ സ്റ്റോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് മാനുവലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈനലി ഹൈ ക്വാളിറ്റി കമ്പനീസിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനീസിൻ്റെ ഹൈ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രോത്തോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസോ സ്ട്രോങ് ബ്രാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്യൂട്ടഡ് മാനേജ്മെൻറ്റോ ഇതിൽ എന്തുവാവാം പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അതായത് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യുവേഷനിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ നമുക്ക് ചാൻസ് എന്തായാലും തരും അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ സോ എൻ്റെ അപ്കമിങ് എപ്പിസോഡിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് വാല്യൂ എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നും ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്